ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എല്ലാവരും തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കണം അതായത് മൊസായിക് പിക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറിയ ചെറിയ ഇമേജുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊരു വലിയ ഒറ്റ ഇമേജാക്കി മാറ്റാം എന്നാൽ ആ ഇമേജ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമേജും അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് മൊസായിക് പിക്ചർ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പോ പിക്സാർട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ബ്രൗസറും പിന്നെ കുറച്ചധികം ഫോട്ടോസ് അതായത് ഒരു മുന്നൂറിലധികം ഫോട്ടോസ് അത് നമ്മുടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോട്ടോസ് എല്ലാവരുടെ മൊബൈൽ കാണാം അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസർ ഏതാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ക്രോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഇ സി മൊസ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഫോട്ടോ മൊസായിക്ക് എന്നൊരു കോളം കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിൻഡോ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് താഴെ സെലക്ട് ഫോട്ടോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോയാണോ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണേണ്ടത് അതായത് അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് അല്ല നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണേണ്ട ഫോട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏതാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അവർ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കുക അത് യൂസ് ചെയ്യണോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണോ അതോ നമ്മുടെ മൈ ഫയൽസിലുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്യാലറി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അലോ ചോദിക്കും പെർമിഷൻ അതൊന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫയൽസ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഫോട്ടോയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫോട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോഡാകുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സെലക്ട് ഫോട്ടോസ് അതായത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള റോ റോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറേ അധികം ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഓതറൈസേഷൻ പെർമിഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കേറ്റ്സ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ലോഡാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ് ഫോട്ടോ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് മൊസായിക്ക് എന്നൊരു സെക്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റെഡി ആയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതേ കണക്കിന് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുള്ളതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഇമേജിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്ത കേഡ്സിൻ്റെ പടമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബ